ഹായ് വൺ വെൽക്കം ടു പി കെ ടോക്സ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് പ്രോജക്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നീസ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോജക്ട് പ്ലാനിങ് എന്താണെന്നും അതേപോലെ പ്രോജക്ട് സൈസ് എസ്റ്റിമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോജക്ട് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഫിസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്രോജക്ട് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോജക്ട് പ്ലാനിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പ്രോജക്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പരാമീറ്ററിനെ എക്സ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഡിഫറെൻറ്റ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സൈസ് രണ്ട് എഫേർട്ട് ടു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് പ്രോജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ നാലാമത്തത് കോസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോജക്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോജക്ട് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അത് ഫയലിൻ്റെ സൈസ് അല്ല ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എത്രത്തോളം എഫേർട്ടിൽ ടൈമിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോജക്ട് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എത്രത്തോളം സ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടൈമിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കോസ്റ്റിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് പ്രോജക്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എംബ്രിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്സ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഹിയറിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് അനലിറ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെയും ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എംബ്രിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്സ് എംബ്രിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് പ്രോജക്റ്റിൽ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗസ് വർക്ക് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ സെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ആണെന്ന് വേണേൽ പറയാം അതായത് ഇത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീമിന് എത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ആക്കുറസി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എഫേർട്ട് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എംബ്രിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് ഒരു ഗസ് വർക്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയാം എക്സ്പീരിയൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആക്കുറസി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലത്തിരിക്കുക എംബ്രിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്കിനെ മെയിനായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ടെക്നിക്സ് ആണുള്ളത് അതിന് ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പേര് എക്സ്പേർട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയും ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഡെവലപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ ആക്കുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്പേർട്ടിന് എക്സ്പീരിയൻസ് കാണും ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ വേറൊരു ഫീൽഡിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയും
എംബ്രിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടിന് എത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടെക്നിക്സ് ആണ് എംബ്രിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ്പേർട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ഡെൽഫി കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ടെക്നിക് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എംബ്രിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്കിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിനെ മാത്രമല്ല ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പകരം ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനെ റിസർച്ച് എക്സ്പ്രഷനെ കൂടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുന്ന നടത്തുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതായത് കോസ്റ്റും ഡ്യൂറേഷനും എഫേർട്ടും പ്രോജക്ട് സൈസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എംബ്രിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ടെക്നിക്സിനകത്ത് പല ഫേമുകളിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനകത്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പരാമീറ്ററിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ആ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്ററും വേറൊരെണ്ണം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്ററും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ബേസിക് വാല്യൂസ് ആണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇപ്പം ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് വാല്യൂസിനെയാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഈ അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വാല്യൂസ് കിട്ടും ആ പുതിയ വാല്യൂസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്ററിനെയും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്ററിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ അറിയാവുന്ന ബേസിക് വാല്യൂസ് ആണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വാല്യൂസ് കിട്ടും ആ പുതിയ വാല്യൂസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ടെക്നിക്സിനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഡൽസ് ആണുള്ളത് ഡിവൈ രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഡൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സിംഗിൾ വേരിയബിൾ മോഡൽ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ മൾട്ടി വേരിയബിൾ മോഡൽ എന്ന് പറയും സിംഗിൾ വേരിയബിൾ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ആ എക്സ്പ്രഷൻ അത് ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അത് ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ഒരു ഒരു ടേം ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ പറയാം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പാരാമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു ഡി വൺ അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സേ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പാരാമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ തന്നെ അറിയാവുന്ന ബേസിക് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വലിയ അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അഞ്ച് പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേരാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ആ സംഖ്യ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ബേസിക് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് 
ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മോഡലാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മോഡലാണ് മൾട്ടി വേരിയബിൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൾട്ടി വേരിയബിൾ മോഡലിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി വേരിയബിൾ മോഡലിനകത്ത് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിസോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഡി വൺ പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഡി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേമിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മൾട്ടി വേരിയബിൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ബേസിക് വാല്യൂസ് ആണ് സി വൺ ഡി വൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പാസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അവസാനം ഫൈനലായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ അതുമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക മൾട്ടി വേരിയബിൾ മോഡലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിസോഴ്സ് ഇക്വൽ ടു സി വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഡി വൺ പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഡി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും ഓക്കെ ഇതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ മോഡലിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മൾട്ടി വേരിയബിൾ മോഡലിന് എക്സാമ്പിള് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൊക്കോമോ മോഡൽ എന്ന് പറയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊക്കോമോ മോഡൽ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് അനലിറ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക് അനലിറ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച എംബറിക്കൽ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്കിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ബേസിക് അസംഷൻ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് അസംഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അസംഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എംബറിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതായത് എനിക്ക് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ടെക്നിക്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹലാസ്റ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു എംബറിക്കൽ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അനലിറ്റിക്കൽ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്തും വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്ക